O escândalo que envolveu a Cambridge Analytica e o Facebook abriu a discussão sobre a proteção de dados pessoais recolhidos pelas empresas online. Que tipo de informação e de que forma esta é recolhida? Que perigos corremos online? Dados desprotegidos é a reportagem especial desta semana. O caso foi conhecido em março deste ano e veio abalar a comunidade digital e o mundo. A Cambridge Analytica, uma empresa de consultoria política britânica, chegou indevidamente aos dados pessoais de 87 milhões de utilizadores, entre os quais mais de 63 mil portugueses. Através de uma aplicação, conseguiu acesso ao perfil de 270 mil utilizadores da rede social Facebook e, posteriormente, acedeu à restante informação que, segundo o antigo colaborador da empresa que denunciou o caso, foi usada para definir perfis de eleitores e, assim, influenciar as eleições norte-americanas de 2016 a favor de Donald Trump. A Cambridge Analytica declarou, entretanto, falência e Mark Zuckerberg, se o fundador do Facebook, foi chamado a dar explicações no Senado norte-americano. O caso abalou a opinião pública que rapidamente iniciou a discussão. Afinal, que dados são recolhidos e processados por empresas? Que valor apresentam e de que forma podem ser usados para influenciar a nossa opinião? O mercado de dados digitais não é novo e rende milhões. O que fazemos quando estamos na internet é super valioso. Super valioso para nos colocar em publicidade, para perceberem os nossos comportamentos, para perceber como é que nos podem fazer chegar a certos produtos. A internet chega com milhares de novas possibilidades e a entrada de novos modelos de negócio é evidente. Gigantes da tecnologia como a Apple e a Microsoft prosperam e surgem empresas como a Google, Facebook e Twitter que oferecem uma série de serviços gratuitos que permitem uma maior conectividade com o mundo. Mas, como em tudo, há sempre uma moeda de troca. Nossos dados, é a nossa privacidade, é, é, é a nossa capacidade de lhes ensinar e afinar o modelo de negócio deles e dos clientes deles. Como dizia há pouco, não há almoços grátis. Não é? este, tipo, este tipo de, de trade-off não é nada mais do que uma relação comercial. Infelizmente desequilibrada, infelizmente inconsciente de um dos lados, mas é uma relação comercial. Em termos práticos, falamos de todo o tipo de informação. Literalmente tudo o que fizer ligado à internet. No caso do Google, tudo, das pesquisas que fez, os sites que visitou, o conteúdo que, foi, que viu nesses sites, o tempo que lá teve, a sua localização onde tirou fotografias, com quem conversou, que e-mails trocou, com se for em determinado tipo de situações, que telefonemas fez, que mensagens enviou. Uma investigação do Wall Street Journal revelou que em apenas 15 dias a Google consegue recolher mais de 23 mil páginas A4 de informação sobre um utilizador. Se empilhadas, estas páginas de dados atingiriam uma altura de mais de 2 metros. Com tamanha quantidade de dados recolhidos, é possível à Google criar perfis de utilizadores, direcionar publicidade, sugerir websites com base em tendências de pesquisa, entre outras coisas. Mas a linha que separa as práticas aceitáveis dos abusos é teno. Ter os meus dados, quando eu vou ao Facebook, que eles querem vender produtos, pode não ser uh, o, o pior do mundo, porque se calhar eu quero ver produtos específicos em vez de ser publicidade generalizada, que é possível dizer a mim. Quando usam esses dados, para mim influencia o meu estado de espírito, porque quando eu vou votar, vou tender para votar no outro, no outro partido, aí estamos claramente a falar de um abuso da utilização dos meus dados e que dificilmente, mesmo num, num contrato genérico, eu daria permissão para que o fizesse. E para perceber até que ponto os dados são recolhidos e processados não é difícil. As provas estão à vista de todos em cada website que se abre e a cada nova pesquisa. Nós visitamos um site de um hotel, ou no caso do Booking, e a seguir qualquer outro site que eu visite, a publicidade que me está a aparecer é do Booking, é que não é magia, não é coincidência. É que eu avalie de facto um tipo de processamento, ou porque eu me fiz o login, ou porque eu recebi um, nunca em termos muito técnicos, recebi um cookie que depois me segue. 
é aqui que eu começo a achar coisas estranhas e é aqui que eu me posso dirigir a estas empresas e dizer que é que parem com isto. As variantes deste mercado milionário são inúmeras. Não se trata apenas de uma recolha inocente de informação para fins publicitários. O setor da saúde é, por exemplo, um dos alvos mais apetecíveis. Um estudo recente revelou que um registro médico vale até oito vezes mais do que um registro bancário. O registro de saúde pode ser usado para fins ilícitos no, no setor de, de saúde, pronto, dos seguros em si, não é? porque se eu tiver determinado tipo de patologias, represento maior risco e a minha apólice se calhar vai ter outro tipo de condições. Não é? É, garantidamente também tem um grande valor no, no mercado de trabalho em geral, por um, um processo de recrutamento. Ou seja, estes são dois dos múltiplos exemplos que um, que um, conjunto, que um perfil de dados clínicos pode ser utilizado. Né? Se calhar o bancário não tem tantas ramificações e, e o valor que aquele pedaço de informação privada tem está diretamente associado ao número de aplicações que esta pode ter. A recolha destes dados vai muito além da vertente meramente comercial. Ou esta exploração que há à volta dos dados pessoais não é única e exclusivamente comercial. Também tem dimensões políticas, dimensões governamentais, por aí fora. Edward Snowden denunciou em 2013 como as agências de informação norte-americanas conseguiam espiar milhões de cidadãos através dos seus dispositivos eletrónicos e serviços online. Cada smartphone pode ter em média mais de 10 sensores que em conjunto conseguem retirar dados que ninguém imagina. Falamos de câmara, GPS, microfone, leitor de impressões digitais e reconhecimento facial. Sensor de proximidade, de luz ambiente, pesómetro, termómetro, acelerómetro, giroscópio e até um magnetómetro permite, por exemplo, o funcionamento das aplicações de bússola. E a lista pode continuar, dependendo do aparelho. Sensores aparentemente inocentes, mas que quando controlados por terceiros permitem o controlo de várias funcionalidades do dispositivo e assim a recolha de informação, nomeadamente a gravação de conversas, registro de fotografias, vídeos e localização. Para Francisco Nina Rente, o perigo não está apenas nas grandes gigantes tecnológicas. São atores de maior risco, é verdade, mas não são os únicos. Aliás, a Analytics não era de todo sequer parte desse, dessa liga, não é? E foram eles, usaram o Facebook, mas foram eles que fizeram esse tipo de, de recolha e de tratamento ilícito. Parte do problema começa logo no consentimento. Os termos e condições para a utilização de uma aplicação ou serviço são apresentados, mas poucos são os que os leem. Quando lhe pedem consentimento para alguma coisa, ter cuidado de ler? Uh, isso nem tanto. Mas, bom, tenha alguma utilização responsável da das aplicações que usa e serviços? Ah, não, nem sempre. Pronto, li das primeiras vezes, parte do princípio que seja maioritariamente a mesma informação. Para ler aquilo tudo, acho que não leio e ninguém lê, mas, mas nós temos um bocado de consciência do que está a passar. Fazemos scroll porquê? Porque o consentimento foi escrito em tantas páginas, com tantas letras, que à partida se sabe que ninguém vai querer ler. E, e esse é um dos múltiplos mecanismos que se usa ou que é utilizado para garantir que a pessoa vai acabar por dar o consentimento. Mas isso, repare, isso não é um consentimento claro nem consciente, não é? Não é. Isso é, é quase imposto. Uma realidade que o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados pretende mudar. A nova legislação, aplicada oficialmente em maio deste ano, traz maior transparência e segurança aos dados pessoais recolhidos pelas empresas. Um evidente empoderamento dos titulares dos dados. Ora, isso levanta outro problema, ou outro desafio, vamos dizer assim, que é esses titulares dos dados têm que estar capacitados para os direitos que lhes estão a ser uh, conferidos, não é? Isso significa de todos o um importante papel de, de literacia, de, 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 de informação. Os termos para o consentimento têm de ser claros e caso seja dada, a permissão pode ser retirada a qualquer altura. Caso sintam abusos, os utilizadores podem denunciar estas práticas junto da empresa e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Do lado das empresas, tanto as gigantes tecnológicas como as PMEs e pequenos negócios passam a ser obrigadas a ter mecanismos internos que lhes deem noção exata de todas as bases de dados que possuem e a quem são cedidas, sendo as responsáveis pela informação recolhida. 
as empresas devem ter uma percepção muito clara dos dados que tratam, de como tratam, a quem os transmitem e aquilo que tem sido possível compulsar na prática é que as empresas hum, descobrem que, que tratam muito mais dados, que têm muito mais dados, que têm muito mais situações a acautelar do que aquelas que no primeiro momento tinham uh, considerado. Para Bruno Rodrigues, responsável pela área informática da Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de Dados, os desafios para as empresas são grandes, uma vez que o controlo das bases de dados é um tema sensível. Eu tenho a minha base de dados no meu sistema de correio eletrónico, que por acaso sincroniza com o meu smartphone. Pronto, porque eu tenho aí os meus mil clientes e, e tantos meus mil clientes tenho aqui no meu smartphone. Assim que, por engano ou não, instalo o Facebook, o Facebook diz nos seus termos de condições da aplicação que a primeira coisa que faz é vai ler todos os meus contactos com o número de telefone e vai enviar aos servidores da Facebook. Eu aqui perdi imediatamente o controle sobre a minha informação. No entanto, acontece. E acontece constantemente. E eu acho que são estes abusos que tenho que pagar. Porque, repara, a minha relação com a empresa que tinha o meu contato não tem nada a ver com o Facebook. Não diz respeito. Eu nunca disse àquela pessoa que podia instalar o Facebook no telemóvel. Eu nem sabia que a pessoa ia, ia fazer. No entanto, por uma questão da base de dados estar, como vê, distribuída em vários sistemas, ela saiu. Para o utilizador, basta a instalação de uma simples aplicação ao jogo no telemóvel para que esta possa ter acesso à informação. Os casos estranhos acontecem quando, por exemplo, a aplicação de um jogo pede acesso à localização, lista de contactos ou fotografias. Ler os termos e permissões é fundamental para perceber que informação estamos a disponibilizar. A segunda questão é, ok, quando eu preciso? Quando eu preciso de usar o GPS da Google e a Google sabe onde é que eu ando? Um... Bom senso. <risos> Se eu realmente preciso e é mais importante do que naquele momento de saber que os meus vão ser processados, vou ter que usar. É, que eles vão ser processados, vá. Nenhuma destas empresas que está a dar serviços gratuitos vive do ar, vive em que nós somos o produto. E esse produto reflete-se em usar os meus dados. Não há volta a dar. O conhecimento é a arma principal neste jogo de trocas desiguais. Tendo em conta que somos os primeiros a expor a vida privada em redes sociais e plataformas online, essa fragilidade acaba por ser posteriormente aproveitada pelas empresas. Essa é a parte estranha de tudo isto e maquiavélica de certa maneira, porque a maneira como as plataformas e os serviços posicionam é precisamente para explorar essas fraquezas humanas, a necessidade da exposição, da atenção, do reconhecimento. A privacidade é um luxo e no futuro poderá ser uma moeda de troca ainda mais valiosa. O valor comercial, político e governamental que, que os nossos dados privados têm é uma moeda de troca que nós provavelmente vamos ter eh, para aceder a determinado tipo de coisas, muito mais do que aquela, ah, se não ativares a, a tua localização não podes usar este serviço. São coisas bem mais complexas, eh, mesmo se calhar até Espero eu bem que isso não venha a acontecer, mas perante até governos, okay? instituições governamentais que não podemos usufruir determinado tipo de coisas se não partilharmos dados que muitas das vezes nem sequer precisam. Por isso sim, a privacidade será cada vez mais uma da troca. O futuro é incerto. Para já fica a certeza de que os nossos dados são de facto nossos, mas estão facilmente acessíveis no mundo digital. Resta apenas a consciência e profissionalismo das empresas e o bom senso e cautela dos utilizadores para que a informação permaneça pessoal e protegida.